We staan hier in Amsterdam bij Together 2022 van UiPad, waar 450 mensen bij elkaar zijn gekomen om te praten over de toekomst van automation en RPA. After the pandemic, we are in economic challenging times and automation can really accelerate and drive productivity, um, enhance the efficiencies, improve customer satisfaction and retention. But it can also play a big role into you know, a response to the great resignation. We call it the great reawakening, where people start to love their jobs again, because automation can take away the, you know, the more mundane and repetitive tasks of their jobs, so they can focus more on added value, creativity and innovation. Als ik kijk ook naar de ontwikkelingen van UiPad, dan zie je ook dat het razend snel gaat en dat uh, men steeds op zoek is om de snelheid van automatisering eh, nog steeds eh, verder eh, te verhogen. En ik denk dat het ook nodig is. Willen we ook echt eh, goede stappen gaan maken, willen we ook een goede oplossing vinden. Niet alleen om zeg maar, eh, het werk voor mensen fijn, eh, prettiger te maken, maar ook om het probleem op te lossen eh, dat er zeg maar, een hele hoop kennis ook verdwijnt met de vergrijzing in Nederland. Een van de dingen die ik heel gaaf vind is uh, Studio Web. Dus ik denk dat dat uh, eigenlijk een, ja, een, een driving force kan zijn voor citizen developership. Ja, dus dat je gemakkelijker eigenlijk, uh, mensen op afdelingen ook robots kan laten bouwen. Dat is denk ik een hele gave ontwikkeling die eraan komt. Ook de marketplace, uh, dat je daar nu ook je automation kan aanbieden en daar ook uh, nou, geld mee kan verdienen. Dat is denk ik een, een toffe ontwikkeling. Um, en daarnaast zie je natuurlijk gewoon dat Joyweb blijft investeren ook op het gebied van AI. The biggest trend is citizen development in 2022. So we have we've heard about citizen development from 2017, 2018. Uh, AA, Blue Prism, they've all tried it. And UiPath has finally made a product, which is UiPath Studio X. And now we are seeing that the larger corporations uh, are starting with citizen development. And those journeys are successful. I think everybody can be a developer. And everybody must be a developer or needs to be a developer in the future. I think that it's sowieso a mooie situation as the UiPath has created. Uh, met de aanschaf van Process Gold en die uh, Process Mining uh, software. Waardoor ze uh, nu alle capabilities in huis hebben om echt van links naar rechts en weer terug het hele cirkeltje te maken. Uh, om naar, 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 naar een snelle cyclus van automatisering te gaan. De koploper, de klanten bij ons, die zijn uh, naast de RPA eigenlijk allemaal bezig met en Process Mining en Document Understanding, NLP. En alles om die robot slimmer te maken. Wat ik mooi vind om te zien is dat uh, je, ik merk dat uh, UiPad eigenlijk van een RPA platform naar een AI platform aan het ontwikkelen is. Uh, dus niet alleen meer met uh, het uit handen nemen van repeterende werkzaamheden, maar ook veel meer de cognitieve werkzaamheden kunnen automatiseren. En wat ik zelf altijd heel sterk uh, vind aan het platform van UiPad is dat ze iets hebben staan enerzijds om mensen te kunnen inspireren tot en met ontwikkeling tot en met het beheren en dat ze daar eigenlijk steeds stappen in blijven zetten. De intelligent document processing oplossingen die er zijn uh, steeds verder gaan ingrijpen in dat die process flow uh, de intelligente impuls gaat krijgen. Waar er uiteindelijk, er uiteindelijk steeds meer logica beschikbaar komt die het de mens makkelijker gaat maken. De human side of things is always something we tend to forget as IT people. So I really like to talk about how things can progress from a change perspective. Uh, but also how to uh, touch people. Because in the end I think uh, the journey every company makes is uh, kind of similar. But to get your flavor to it you need to put in your own emotion. You need to respect other emotions. Automation. If it's breaking away from just RPA and it's the end-to-end -end automation that we really bring where it's becoming more and more of a boardroom topic as well. The C-suite gets more and more involved and interested into the benefits that automation can bring because it's, it's a contribution to profitability, it's a contribution to top-line growth, to employee retention. I mean, the labor shortage in the Netherlands alone is, is unprecedented. So it is really those areas where automation can play a key role and it's really the end-to-end -end automation for the fully automated enterprise. The key message from bijna alle partijen was uh, durf te gaan and uh, baby steps. It is uh, dream big and work small and uh, that, that is for me. That is also how we started begonnen binnen KPN and then you see that the olie flag zich vanzelf gaat verspreiden and then you can yourself success opleveren. If you just durf to go, eyes on the prize and make sure that you the first success.